டெல்லியில் உள்ள ஹைதராபாத் இல்லத்தில் மாலத்தீவு அதிபர் முகமது மொய்சுவை வரவேற்ற பிரதமர் மோடி இருதரப்பு உறவுகளை வலுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை இந்தியா மாலத்தீவு இடையே பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து மாலத்தீவில் சாலை வசதிகளை ஏற்படுத்த இந்தியா நிதியுதவி அமெரிக்காவில் பேச்சு சுதந்திரம் துப்பாக்கி பயன்பாட்டுக்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பவர்களுக்கு தலா நாற்பத்தி ஏழு டாலர் பரிசு தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க் அறிவிப்பு மாலத்தீவில் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையம் காணொலி மூலம் திறந்து வைப்பு இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான பொருளாதார உறவுகளை வலுப்படுத்துவதற்காக விவாதத்தை தொடங்க உள்ளதாக பிரதமர் மோடி பேச்சு மாலத்தீவில் ரூபே கார்டு மூலம் பணம் செலுத்தும் முறை அறிமுகம் பிரதமர் மோடி மாலத்தீவு அதிபர் முன்னிலையில் ரூபே கார்டு மூலம் முதல் பண பரிவர்த்தனை பெங்களூருவில் மாலத்தீவு தூதரகத்தை திறப்பது குறித்து ஆலோசனை பிரதமர் மோடி தகவல் டெல்லியில் உள்ள ராஷ்டிரபதி பவனுக்கு வருகை தந்த மாலத்தீவு அதிபர் முகமது மொய்சு உற்சாக வரவேற்பளித்த குடியரசுத் தலைவர் திராபதி முர்மு புதிய அமைச்சர்கள் பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நாளை அமைச்சரவைக் கூட்டம் தொழில் முதலீடு உட்பட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வான்சாகச நிகழ்ச்சியை காண வந்து உயிரிழந்த ஐந்து பேரின் குடும்பத்திற்கு தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவு விமானப்படை கோரியிருந்ததற்கு மேலாகவே ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்ததாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் விளக்கம் அடுத்த முறை இதுபோன்ற பெரிய நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்யும் போது கூடுதல் கவனமும் ஏற்பாடுகளும் செய்யப்படும் என உறுதி சென்னையில் நடைபெற்ற வான் சாகச நிகழ்ச்சியின் போது உயிரிழந்த கார்த்திகேயனின் உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டம் போதிய ஆம்புலன்ஸ் வசதிகள் இல்லை என மனைவி கண்ணீர் மல்க குற்றச்சாட்டு வான்சாகசத்தின் போது நிகழ்ந்த உயிரிழப்புகளுக்கு முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சருமே காரணம் பலியானோரின் உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு இல்லை ஒரு அட்டாக் வந்துருச்சு ஏதாவது ஐ இறந்து போயிட்டா ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சு நாங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து பன்னெண்டுக்கு பேசி இருக்க அரை மணி நேரத்தில் உயிர் இல்லைன்னா நாங்கள் என்ன நினைக்கணும் அந்த குழந்தைய காப்பாற்றி கொடுக்காது விமானப்படை சாகசத்தை காண வந்து உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்திற்கு நான்கு கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் பலியான தினேஷ் என்பவரின் நண்பர் கோரிக்கை words to bad event management done by the uh, by all the officials tamil nadu uh, cm mk stalin deputy cm udyanidhi stalin and also the uh, chennai mayor r priya and uh, i demand for 4 crores of uh, the uh, the total uh, recovery to his family விமானப்படை சாகசத்தின் போது பலியானவர்கள் வெயிலின் தாக்கத்தாலேயே உயிரிழப்பு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் விளக்கம் பதினஞ்சு லட்சம் பேர் இருக்கிறப்ப பதினஞ்சு லட்சம் பேர் கூடுற இடத்துல இந்த அளவுக்கு ஒரு சின்ன நெரிசல் கூட இல்லாம வந்தது இது வரைக்கும் ஒரு வரலாற்று சிறப்பு இது இந்த ஐந்து பேர் வந்து வெயில் தாக்கத்தால் இறந்தாங்கன்னு வெளிப்படையா சொல்றோம் திரும்ப திரும்ப அதே சொல்லி நீங்க இதுல வந்து குளிர்காய் நினைக்கிறது தவறுங்க வான் சாகச நிகழ்ச்சியின் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து கேள்வி எழுப்பியதால் கோபம் செய்தியாளர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தயவு செஞ்சு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் பத்திரிகையாளர்கள் உங்க டிவி ரேட்டிங் கூட்டிக்கணும் இது வந்து போட்டு உங்க ரேட்டிங் இதுல கூட்டிக்கணும் தெரியும் நீங்க என்ன டிவி இருந்து மறுக்கிறீங்கன்ட்டு இல்லங்க வான் சாகச நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்க வேண்டும் 
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் விமான சாகச நிகழ்ச்சியின் போது அரசு போதிய நடவடிக்கை எடுக்காததாலேயே ஐந்து பேர் மரணம் மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் விமர்சனம் வான் சாகச உயிரிழப்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்த திமுக எம்பி கனிமொழி சமாளிக்க முடியாத அளவில் கூட்டம் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என வலியுறுத்தல் வான் சாகச நிகழ்ச்சியில் தமிழக அரசு அடிப்படை வசதிகளை செய்து தரவில்லை என டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு உரிய நிவாரணத்தை வழங்க வலியுறுத்தல் விமானப்படை வான் சாகச நிகழ்ச்சியில் திமுக கொடி பொறித்த உடையை அணிந்திருந்த துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி அரசு நிகழ்ச்சியில் கட்சி கொடி பொறித்த உடையை அணிந்தது ஏற்புடையதுதல்ல என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சனம் சட்டை இல்லை போல இருக்கு பாவம் ரொம்ப ஏழை அவர் அதில் டி ஷர்ட்டு தான் போடுவார் அவர் டி ஷர்ட்டை போட்டுட்டு அதில் வந்து ஒரு அவங்க கட்சி சின்னத்தை போட்டுட்டு அதில் வந்து கொடியை போட்டுட்டு கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அது வந்து ஏற்புடையதா சொல்லுங்கள் நீங்கள் கட்சி நிகழ்ச்சிக்கு போகும்போது ஊழல் கொடுத்து போகும்போது போங்க எங்களுக்கு மாறுபட்டது அரசு நிகழ்ச்சின் போது ப்ரொசீஜர் இருக்கு வான் சாகச நிகழ்ச்சியின் போது பலியானவர்களின் உடல் நலக்குறைவாலேயே இறந்ததாக தெரிகிறது முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் பேட்டியால் சர்ச்சை கூட்ட நெரிசல்ல இறந்ததாக தெரியல ஆனா துரதிருஷ்டவசமானது விமான சாகச நிகழ்வு உயிரிழப்பு குறித்து உயர்மட்ட விசாரணை தேவை பிசிக தலைவர் திருமாவளவன் வலியுறுத்தல் தேவேக மாநாட்டுக்கு கேள்விகளை எழுப்பிய அரசு வான் சாகச நிகழ்ச்சிக்கு உரிய ஏற்பாடுகளை செய்யாதது ஏன் தமிழக அரசுக்கு பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேள்வி வான் சாகச நிகழ்ச்சியை காணச் சென்றவர்களில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததற்கு அரசின் அலட்சியமை காரணம் என சீமான் குற்றச்சாட்டு சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கும் நிலையில் மக்கள் கூடும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்வை கூட சரியாக நடத்தவில்லை என ஆவேசம் வான் சாகச நிகழ்ச்சியை காண வந்தவர்களில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் வேதனை அளிப்பதாக தேவேக தலைவர் விஜய் இரங்கல் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் அடிப்படை வசதிகளை தமிழக அரசு திறம்பட செய்திருக்க வேண்டும் என கருத்து மரீனா கடற்கரையில் ஒரு குடும்பம் மட்டும் பாதி இடத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டது புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி விமர்சனம் மீதி இடத்தில்தான் பல லட்சம் மக்கள் கூடியிருந்ததாக வேதனை விமான சாகச நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்பு தர தவறிய தமிழக அரசுக்கு தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கண்டனம் உயிரிழந்த ஐந்து பேரின் குடும்பத்திற்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்க வலியுறுத்தல் சென்னை மரீனா வான் சாகச நிகழ்ச்சியின் போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி ஐந்து பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் விசாரணை நடத்தக் கோரி வழக்கறிஞர் மனு வான் சாகசத்தின் போது ஞாயிற்றுக்கிழமை அட்டவணைப்படி புறநகர் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டதால் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி மக்கள் அவதி நான்காவது பாதை கட்டுமான பணி காரணமாக கூடுதல் ரயில்களை இயக்க முடியவில்லை என தெற்கு ரயில்வே விளக்கம் வான் சாகச நிகழ்ச்சியையொட்டி சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் நேற்று ஒரே நாளில் நான்கு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பயணம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சராசரியாக ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் பேர் பயணித்த நிலையில் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தகவல் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள சம்போ செந்திலை பிடிக்க துபாய் விரைகிறது தனிப்படை போலீஸ் ஓரிரு தினங்களில் விமானம் மூலமாக துபாய் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் என்எல்சி நிர்வாகத்துக்கும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கும் இடையிலான பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண ஆறு மாதங்களில் உயர்மட்ட குழு அமைக்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சாம்சங் தொழிலாளர்களுடன் தமிழக அமைச்சர்கள் பேச்சுவார்த்தை டி ஆர் பி ராஜா சி வி கணேசன் தாமோ அன்பரசன் ஆகியோர் தொழிலாளர்களுடன் ஆலோசனை பசுமை விமான நிலையம் அமைய உள்ள காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் நாகப்பட்டு கிராமத்தில் அதிகாரிகளுடன் மக்கள் வாக்குவாதம் நில அளவை பணிகள் கூடாது என வலியுறுத்தி மறியலில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது சென்னை பட்டினம்பாக்கம் லூப் சாலையில் புதிதாக கட்டப்படும் மீன் அங்காடிக்கு மாற்றப்படும் வியாபாரிகள் போதிய வசதியில்லை என கூறிய போதிலும் இடம் மாறக் கோரி அதிகாரிகள் வற்புறுத்துவதாக குற்றச்சாட்டு கோவையில் ஆனைமலை நல்லாறு திட்ட கோரிக்கை மாநாட்டில் பேசிய தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வ பெருந்தகை திட்டத்திற்கு போராடினீர்களா சத்தியம் செய்யுங்கள் என கேள்வி எழுப்பிய நபர் மீது தாக்குதல் டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் ஒரே நாளில் இரு அரசு பணிகளுக்கு எழுத்து தேர்வு மற்றும் நேர்முக தேர்வு தேர்வர்களின் நலன் கருதி நேர்முக தேர்வை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தார் கொல்கத்தா பெண் மருத்துவர் பாலியல் கொலை வழக்கில் நாற்பத்தி ஐந்து பக்கங்களை கொண்ட குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்தது சிபிஐ பெண் மருத்துவர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகவில்லை என குற்றப்பத்திரிகையில் தகவல் கொல்கத்தா ஆர்ஜிகர் மருத்துவமனை பெண் மருத்துவர் கொலை வழக்கு காலவரையற்ற உண்ணாவிரதத்தை தொடரும் இளநிலை மருத்துவர்கள் ரயில்வே துறையில் வேலை வழங்க நிலம் பெற்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கு லாலு பிரசாத் தேஜஸ்வி யாதவ் உள்ளிட்ட ஒன்பது பேருக்கு ஜாமீன் வழங்கியது டெல்லி ரோசவென்யூ நீதிமன்றம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு இறுதிக்குள் நக்சல் தீவிரவாதத்திற்கு முடிவுரை எழுதப்படும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உறுதி மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் ஆந்திரா ஒடிஷா உட்பட எட்டு மாநில முதலமைச்சர்களுடன் ஆய்வுக் கூட்டம் நக்சல் பாதிப்பு குறித்து ஆலோசனை சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய்க்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் சூழல் இல்லை மத்திய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி பேட்டி நவராத்திரியை முன்னிட்டு பிரதமர் மோடி எழுதிய கர்பா பாடல் சமூக வலைதளங்களில் வைரல் பட்டியல் என சமூகத்தைச் சேர்ந்த தம்பதி வீட்டில் மதிய உணவு சமைத்து சாப்பிட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஒவ்வொரு இந்தியனும் சகோதரத்துவ உணர்வை கொண்டிருந்தால்தான் சமத்துவம் சாத்தியமாகும் என சமூக வலைதள பதிவு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு மருத்துவத்திற்கான நொபல் பரிசு அறிவிப்பு மைக்ரோ ஆர்என்ஏவை கண்டுபிடித்ததற்காக விக்டர் ஆம்ரோஸ் கேரி ரூஃப்கேன் ஆகியோருக்கு விருது பகிர்ந்தளிப்பு ஓராண்டை நிறைவு செய்த இஸ்ரேல் காசா போர் இதுவரை இருதரப்பிலும் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு இந்திய ஜிம்னாஸ்டிக் வீராங்கனை தீபா கர்மாகர் ஓய்வு அறிவிப்பு நீண்ட யோசனைக்கு பிறகு ஓய்வு முடிவை எடுத்துள்ளதாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவு சென்னை கத்தீட்ரல் சாலையில் இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள கருணாநிதி நூற்றாண்டு பூங்கா மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்தார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் காவல்துறை பயன்பாட்டுக்காக ஐம்பத்தி ஆறு கோடியே இருபத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு பள்ளிகளில் ஆசிரியர் மாணவர் விகிதாச்சாரத்தை நிர்ணயித்து கொள்கை முடிவெடுக்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பழனியில் நாற்பது நாட்களுக்கு ரோப்கார் சேவை நிறுத்தம் வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி காரணமாக நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிப்பு காரைக்குடியில் மேயர் பதவியேற்பு விழாவிற்காக பிரதான சாலையை மறித்து மேடை அமைப்பு வாகன ஓட்டிகள் பொதுமக்கள் கடும் அவதி முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலமாக போராடியும் பட்டா வழங்காததால் ஆதாரை ஒப்படைத்து ஆந்திரா செல்வதாக எச்சரிக்கை பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பிரம்ம தேச கிராம மக்கள் அளித்த புகாரால் சலசலப்பு ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை சிப்காட் வளாகத்தில் உள்ள தொழிற்சாலைகளால் மக்கள் கடும் அவதி சாயக்கழிவுகளால் நிலத்தடி நீர் வெகுவாக பாதிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு டெல்லியில் யமுனை ஆற்றின் மேற்பரப்பில் மிதந்த நச்சு நுரை கழிவுகள் ஆற்றில் கலப்பதே காரணம் என பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள நிலக்கரி சுரங்கத்தில் பயங்கர வெடி விபத்து லாரியில் எடுத்துச் சென்ற டெட்டனேட்டர் வெடித்ததில் ஏழு பேர் உயிரிழப்பு கோவையில் தனியார் பள்ளிக்கு இமெயில் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் சோதனையில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் புரளி என தெரியவந்ததை அடுத்து போலீசார் விசாரணை பரந்தூர் விமான நிலையத்திற்காக நில அளவீடு செய்ய வந்த அரசு அதிகாரிகளுக்கு எதிராக கிராம மக்கள் போராட்டம் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட கிராம மக்களை கைது செய்த போலீசார் சேலத்தில் போதை ஊசி மாத்திரைகள் விற்பனை செய்த இருவர் கைது தமிழ் ஜனம் செய்தி எதிரொலியாக போலீசார் நடவடிக்கை விருதுநகர் நகராட்சியுடன் கூரைக்குண்டு ஊராட்சியை இணைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக எம்எல்ஏ வீட்டை முற்றுகையிட முயன்ற கிராம மக்கள் போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் வாக்குவாதம் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க வந்த இரண்டு பெண்கள் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பதற்றம் பொது வழியில் செல்ல சிலர் தடுப்பதாகவும் அடித்து துன்புறுத்துவதாகவும் வேதனை நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் அருகே ஆட்டோவும் காரும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து பதவதைக்க வைக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியீடு திண்டுக்கல்லில் நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற பொதுமக்கள் கோரிக்கை அங்கு பிரதட்சணம் செய்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிப்பு நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு அருகே புதிய பேருந்தை தொடங்கி வைத்த திமுக எம்பி மாதேஸ்வரன் அதே பேருந்தில் மாணவர்களுடன் உரையாடிக்கொண்டே பயணம் செய்ததால் உற்சாகம் வேலூர் மாவட்டம் பேரணாம்பட்டு அருகே உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின் மேற்கூரை சிமெண்ட் பூச்சு பெயர்ந்து விபத்து திறக்கப்பட்ட ஐந்தே மாதங்களுக்குள் மேற்கூரை பெயர்ந்து விழுந்ததால் நோயாளிகள் அதிர்ச்சி ராமநாதபுரம் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தீக்குளிக்க முயன்ற பெண்கள் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களை விடுதலை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை மயிலாடுதுறை ரூரல் ஊராட்சி மற்றும் மன்னம்பந்தல் ஊராட்சியை நகராட்சியோடு இணைக்க எதிர்ப்பு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு பாமக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே காட்டு யானை தாக்கி ஒருவர் படுகாயம் சிகிச்சை பலனின்றி மருத்துவமனையில் உயிரிழப்பு நடிகர் தனுஷ் ஐஸ்வர்யா விவாகரத்து கோரிய வழக்கு இருவரும் நேரில் ஆஜராகாததால் விசாரணையை வரும் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து 
சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றம் உத்தரவு கேரள நடிகர் சுத்திக் மீதான பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு திருவனந்தபுரம் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜர் தான் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக வெளியான தகவலுக்கு ரத்தன் டாட்டா மறுப்பு வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என வேண்டுகோள் அரபிக்கடலில் வரும் ஒன்பதாம் தேதி குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் நெல்லை தென்காசி கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு இன்று மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு தேனி திண்டுக்கல் மதுரை புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என தகவல் திருப்பதி பிரம்மோற்சவத்தின் கருட சேவை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலிருந்து ஆண்டாள் சூடிய மாலை கிளி பரிவட்டம் திருப்பதிக்கு அனுப்பி வைப்பு திருப்பதி பிரம்மோற்சவத்தின் நான்காம் நாள் நிகழ்ச்சி கோலாகலம் கற்பக விருட்ச வாகனத்தில் எழுந்தருளிய மலையப்ப சுவாமி ஆற்காடு அருகே வீடுகளில் நவராத்திரி கொலு பொம்மைகளை வைத்து வழிபாடு மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொம்மைகளை வைத்து சிறப்பு பூஜை நாற்றம் பள்ளி அருகே ஆயுத பூஜை விழாவை முன்னிட்டு துர்கை அம்மனுக்கு வினோத வழிபாடு காப்பு கட்டி விரதத்தை தொடங்கிய பக்தர்கள் மதுராவில் நடைபெற்ற நவராத்திரி விழா காண்போரிடையே வரவேற்பை பெற்ற நடிகை ஹேமமாலினி அரங்கேற்றிய நாடகம்